हेलो फ्रेंड्स दिस इज सूर्य देव एंड वेलकम टू आर चैनल कैसे इस चैनल पे अपन लोग गेम डिजाइनिंग पे पर्पज वीडियोस डालते हैं तो आज के लेक्चर में अपन लोग क्या सीखेंगे वो समझते हैं आज अपन को सीखना है कि ये जो हर्डल्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं गैस हमारे पास टोटल यहाँ पर सिक्स हर्डल्स हैं दो हर्डल्स एक साथ मूव करेंगे और दो एक साथ और जब अपन लोग जूम करके देखते हैं तो ध्यान से देखना गाइज एक ऐसा हर्डल है जो क्लॉक मूव कर रहा है और एक है एंटी क्लॉक और जैसे ही ये इन वॉल से टकराता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है ये आज के लेक्चर में अपन को सीखना है ठीक है तो बिगिन करते हैं अपन लोग और ये तो मेरी लेवल का पार्ट है जैसे ये हमारा इससे टकराएगा तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा ठीक सो गाइज अपन लोग बिगिन करते हैं सबसे पहले अपन लोगों को चाहिए होगी एक वॉल तो अपन लोग एक वॉल इसमें से अपन लोगों को लानी होगी अब इसके ऊपर मुझे चाहिए होगा एक बॉक्स को लाइडर तो मैंने गेट कंपोनेंट पे गया और बॉक्स को लाइडर इस पर अटैच कर दिया अब मुझे दो वॉल्स चाहिए तभी तो वो टकरा के ऊपर नीचे आएगा तो मैं इसे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ इस पर प्रेस करके तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले गया स्केलिंग फैक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया अब मेरे पास यहाँ दो वॉल है मैं इनका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखें उन हर्डल्स को अपन लोग व्हाइट कर देंगे अब मुझे चाहिए होगा एक हर्डल व्हील नाम का तो मैं व्हील वाले फोल्डर में गया और अपना हर्डल लेके आया ये थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे रिसाइज करना होगा तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर दिया अब गैस मुझे क्या चाहिए होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसको मूव कराना है तो मैं एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा किसी भी आप फोल्डर लेना है स्क्रिप्ट वाले फोल्डर क्रिएट करना सी शॉप स्क्रिप्ट इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ रोटर ठीक है अब मैंने रोटर रख दिया इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा सो क्या विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया तो पहले मुझे अपनी इस व्हील को रोटेट कराना है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मुझे एक स्पीड चाहिए जिससे वो व्हील रोटेट होगा तो मैंने लिख दिया है पब्लिक फ्लोट स्पीड इक्वल्स टू हंड्रेड एफ मीन्स मेरा जो व्हील है वो हंड्रेड एफ से रोटेट होगा और आप सब जानते होंगे अगर मुझे रोटेशन वाले पार्ट में जाना है तो मैं मुझे क्या लिखना होगा गाइस लिखना होगा ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट और मैं रोटेट कैसे कराऊंगा अगर आप यहाँ देखें तो वैक्टर थ्री यूलर लिखा है मीन्स मुझे लिखना होगा यहाँ पे वैक्टर थ्री डॉट किस डायरेक्शन में मुझे रोटेट कराना है फॉरवर्ड बैकवर्ड तो मैं फॉरवर्ड लिख देता हूँ किस स्पीड से तो स्पीड से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ स्पीड लिख दिया और इनटू करना होगा मुझे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से ताकि ये चीज स्मूथली वर्क करे इसे कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव करना या फिर इस पर क्लिक कर देना अब मैं अपने यूनिटी पे जंप करता हूँ तो इस व्हील को ये स्क्रिप्ट दे दूंगा तो गाइज ये किसी एक डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा डेट इज फॉरवर्ड मैंने इसमें अटैच कर दिया और जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखना अब ये एक स्पीड से रोटेट हो रहा है और वहीं अगर मुझे इसकी स्पीड मींस इसका रोटेशन पार्ट चेंज करना होगा तो सिंपल मैं एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा इस हंड्रेड की जगह माइनस हंड्रेड कर दूंगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा सी गाइस अभी ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है और जैसे ही मैं इस माइनस को हटाता हूँ तो एंटी क्लॉक यही कॉन्सेप्ट मुझे करना है कि जैसे ही मेरा ये हर डल किसी वॉल से टकराएगा तो उसकी स्पीड में निगेशन आ जाना चाहिए मीन्स जो भी असली में है वो निगेटिव हो जाए समझ गए अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया मैंने क्या किया वॉल में कोलाइडर्स दे चुका हूँ अब मुझे इसको भी चाहिए इसको इसको कोलाइडर मिलेगा सर्कल तो मैं इसमें सर्कल कोलाइडर अटैच किया और उसकी रेडियस उसकी रेडियस चेंज कर दी रेडियस मैंने कम कर दी अगर आपको यहाँ रेडियस वाले फैक्टर दिख रहा होगा सो गाइज अब मुझे इसके ऊपर एक और स्क्रिप्ट लिखनी होगी जो अप एंड डाउन करेगी वो मैं लिख चुका हूँ वो मैं आपको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ तो पहली कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना होगा गाइज एक स्पीड हाँ है ना कि जिस स्पीड से मेरा व्हील ऊपर या नीचे होगा दूसरी चीज मुझे डायरेक्शन चेंज करनी होगी अपने इस हर्डल की जब ये वॉल से टकराएगा तो मतलब ये है मुझे इस रोटर नाम की स्क्रिप्ट का रिफरेंस भी चाहिए होगा जो मैं पहले बना चुका था रोटेट हर्डल नाम की वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इस वजह से बनाई थी नहीं इसे मैं डिलीट कर दूंगा रोटर हर्डल नाम की स्क्रिप्ट का रिफरेंस चाहिए होगा तो मैंने रिफरेंस ले लिया ताकि मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकू नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज आती है अपन लोग ये चेक करेंगे कि वो मूव डाउन कर रहा है या अपसाइड कर रहा है तो मैंने सिंपली एक प्राइवेट वेरिएबल लिया है बुल टाइप का मूव डाउन इसे सीरियलाइज फील्ड इस वजह से किया है ताकि प्राइवेट वेरिएबल सोन हो सके इंस्पेक्टर में अब मैं अपडेट वाले फंक्शन में अपडेट वाले मेथड में आया और मैंने चेक किया क्या हमारा हर्डल मूव डाउन कर रहा है मीन्स अगर मूव डाउन ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए गाइज अपना हर्डल नीचे की तरफ मूव होना चाहिए तो मैंने क्या लिखा है एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है वेक्टर थ्री नाम का और उसमें ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डाल रखी है इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट से ये स्क्रिप्ट अटैच होगी उसकी पोजिशन वैल्यू हमारे टेम्परेरी में जा जा
मल्टीप्लाई कर रखा है तो इस स्पीड से हमारा हर्डल वाई डायरेक्शन में धीमे धीमे नीचे की तरफ जाएगा और फिर आखिरी में मैंने बोल दिया कि जो असली में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन है हमारे हर्डल की वो टेम्परेरी के बराबर हो और अगर हमारा ये व्हील मूव डाउन नहीं होता है तो मतलब ये है कि मेरे व्हील को अप डायरेक्शन में मूव कराना है तो मैंने बस ये पूरा कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे और एक चेंज कर दिया ये माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर दिया इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आया हो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट वॉइड ऑन कोलिजन इंटर ये तब यूज करते हैं जब हमें पता लगाना होता है जब हमारा कोई भी गेम ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ है या नहीं तो मैंने ये गेम ऑब्जेक्ट जब भी हमारी इन वॉल से टकराएगा तो क्या हो जाना चाहिए गाइज सिंपली जो मूव डाउन हो रहा था वो मूव अप हो जाना चाहिए और जो हमारे रोटेशन की स्पीड थी रोटर स्पीड वो उल्टी हो जानी चाहिए निगेटिव जैसे कि इसमें रोटर स्पीड नाम के मैंने वेरिएबल बनाया है जिसमें स्पीड से वो मूव कर रहा है ठीक है ना तो ये उल्टी हो जानी चाहिए तो दोनों में मैंने निगेशन इसका एक्सप्लेनेशन मींस अपोजिट क्योंकि ये बुलियन है और यहाँ पे मैंने निगेशन लगा दिया आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और इधर मैंने लिखा है कि अगर हमारा टारगेट जो भी हमारा गेम ऑब्जेक्ट से ये स्क्रिप्ट अटैच होगी उसका कोलाइडर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराता है जिसका नेम ग्राउंड है या फिर जिसका टैग ग्राउंड है तो ये चेंजेस आए फाइन तो अब मुझे क्या करना होगा इस इन वॉल का टैग ग्राउंड करना होगा अगर नहीं है तो टैग सिंपली आप एड पे जाना एड टैग और यहाँ पे एड कर देना ग्राउंड नाम का फाइन तो मैंने इन दोनों पे एड कर रखा है टैग अब मैं अपनी रोटर हर्डल नाम की स्क्रिप्ट इस पर अटैच कर देता हूँ और एक और स्क्रिप्ट व्हील अप एंड डाउन अब इसमें मुझे चाहिए रोटर हर्डल जो कि यही है तो मुझे इसमें गेम ऑब्जेक्ट पुट करना होगा अब ये ऐसा होना चाहिए कि अप एंड डाउन मूव होनी चाहिए हाँ है ना और इन हर्डल से टकराएगी तो ये डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए बट एक दिक्कत भी आएगी जब आप लोग इसे प्ले करेंगे पहले क्या होगा गाइज ये आर पार निकल जाएगी ये चेंज नहीं करेगी डायरेक्शन ऐसा इस वजह से क्योंकि हमने एक में भी रिजिड बॉडी नहीं लगाए रखी है जैसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको ये प्ले हुई तो ये आर पार निकल गई क्यों हुई बिकॉज जो भी ऑन क्लीजन इंटर फंक्शन होते हैं ऑन ट्रिगर्ड इंटर होते हैं ये तब वर्क करते हैं जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर हमारे रिजिड बॉडी अटैच हो या फिर तो हम इन दोनों वॉल्स पर रिजिड बॉडी अटैच कर दें या फिर सिंपल इस हर्डल पर तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों वॉल्स पर रिजिड बॉडी अटैच कर देता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा रिजिड बॉडी टू डी और इसकी ग्रेविटी में कर देता हूँ जीरो और रोटेशन इसका पोजीशन वाई और जेड रोटेशन भी फिक्स कर देता हूँ अब देखने का इस जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये इसे टकरा रही है और अपनी पोजीशन चेंज कर रही है मैं मैक्सिमाइज ऑन प्ले करके दिखा देता हूँ आपको सी गाइज ये अपनी स्पीड भी चेंज कर रहा है जैसे ही ये मूव कर पा रहा है अगर मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ानी हो तो मैं इंस्पेक्टर से बढ़ा सकता हूँ अब सिंपल कॉन्सेप्ट मुझे क्या करना होगा मुझे इन व्हील्स को कॉपी करना हो डुप्लीकेट करना होगा कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने डुप्लीकेट किया दो मैं यहाँ लेके आया और फिर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल डी प्रेस किया और फिर दो में इधर लेके आया और इसे ऊपर डायरेक्शन में भेज दिया अब रही बात कि इसको ये मूव डाउन करना है तो मुझे ये मूव डाउन पर चेक करना होगा अब देखते हैं गाइज क्या होता है अब जब मैंने इसे प्ले किया तो देखना गाइज एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है एक अप डायरेक्शन में और दोनों के दोनों चेंज कर रहा है यही आज का लेक्चर था शायद से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और कहीं भी कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी हो या फिर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में वैसे आपको ये एंड स्क्रीन पर या आई बटन पर बहुत सारी प्ले मिल जाएंगी जहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स डल रखे हैं गेम डेवलपमेंट पर माइनर मेजर जो भी प्रोजेक्ट आपको अगर बनाना हो तो आप वहाँ से बना सकते हैं फॉर मोर लर्निंग आप सब्सक्राइब करना इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको गेम डिजाइनिंग पसंद हो सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में